los municipios más afectados en el campo, en la costa de Oaxaca son es Santiago Pinotepa Nacional, Guasolotitlán, Jamiltepec y Tututepec, en menor medida eh, la parte afromexicana, la parte de la llanada, Santo Domingo Armenta, Santiago Tapexla, San Juan Bautista, Lo de Soto, Cortijos y Llano Grande. Y eh, en, el, en la Sierra Sur, por la parte de Acame, o sea que se cayeron las milpas, pues eh, lo que es Santa María Saniza, San Jacinto Tlacotepec, Santo Domingo Tejomulco, Sola de Vega, Santiago Minas, Santa Cruz en Sontepec. Y como, perdón, a Moltepec también. Bueno, estos son los cultivos más afectados, ya lo hemos comentado, es maíz y papaya y ajonjolí. Esos son los que ya se perdieron. El limón, el mango y el plátano ya está empezando a drenar el agua y vamos a ver cuáles son las afectaciones y cómo hemos de apoyar. Adelante. Eh, bueno, decirles también que por una parte sí fue desgracia, pero por otra parte también ayer que estuvimos en la Mixteca, pues había unas milpas que ya estaban un poquito ahí marchitas. Ahorita todo en la Mixteca está verde, va a haber mucho maíz, va a haber frijol, va a haber trigo. Eh, la Mixteca se benefició mucho con este huracán, la Valle Centrales, no se diga, y, y, este, y el Istmo de Tehuantepec. En el caso del Istmo, por ejemplo, un dato muy relevante es que en la, la presa Benito Juárez tenía un nivel de 53%, hasta antes del huracán John, hoy casi llega al 80%. ¿Y eso qué significa? Que va a haber suficiente agua para el distrito de Riego, va a haber paz, va a haber producción para Tehuantepec, Uchitán y todos los municipios que están en esta parte. ¿Qué fue lo que ya hicimos? Adelante, ahí están las imágenes. Tuvimos, como bien lo comenta el señor gobernador, con los productores platicando qué se va a apoyar, qué es posible. Adelante, ahí está. Ahí las imágenes de los técnicos, las técnicos que están desplegados en toda la costa de Oaxaca. Si nos regresamos tantito, por favor. ¿Qué vamos a hacer? Como bien ya lo comentó el señor gobernador, este sábado o domingo ya estamos en posibilidades de apoyar a los productores de maíz que perdieron sus cosechas, que perdieron sus cultivos por inundación. ¿Con qué los vamos a apoyar? Los vamos a apoyar con semillas de maíz, de maíces nacionales, no transgénicos, eh, maíces mejorados, con fertilizantes, seis bultos de fertilizantes por hectárea, tres de urea y tres de DAP, y con un paquete de bioinsumos para que vuelvan a sembrar porque ahora la gran ventaja pues es que hay mucha agua y entonces va a haber un buen ciclo otoño-invierno. En el caso de la papaya, lo que vamos a hacer es activar un fondo de garantías líquidas para que puedan convenir nuevamente créditos, porque pues, la papaya es un cultivo que tiene un costo superior a los 250 mil pesos por hectárea para que puedan convenir un crédito. Y ya el señor gobernador eh, se está valorando eh, un apoyo, un subsidio, por hectárea, cuando menos que sea la semilla y un paquetito de, de bioinsumos, de, de insumos para iniciar, para poner a germinar la, la semilla de papaya, porque los mismos productores las germinan. Y con esto garantizar pues que haya, que haya producción de alimentos, que haya maíz, que haya papaya, que haya pues los cultivos, porque estos, la papaya, por ejemplo, genera muchos empleos, genera ingresos y eso pueda reactivar la economía en la costa de Oaxaca. Eh, un dato también, señor gobernador, no viene en la presentación, eh, tenemos el reporte, subimos con la, el día sábado con la Unión Ganadera Regional de la Costa, se han perdido 200 cabezas de ganado, ¿qué vamos a hacer en ese caso? Todo el ganado que está aretado, que está identificado con el sistema Siniga, se cubre, hay un costo, hay una indemnización hasta por 11 mil pesos por cabeza para el ganado que está identificado. Los que no están, pues estamos haciendo la reflexión porque el aretado realmente vale 45 pesos y nosotros como gobierno del Estado estamos aportando la mitad, entonces le estamos diciendo que sirve ahora. ¿Qué viene ahora? Lo que viene también es que todos los cultivos comerciales, no solo en la costa, en cualquier parte de Oaxaca, como son papaya, mango, limón, plátano, ajonjolí, todos estos cultivos comerciales se tienen que asegurar porque pues, es el cambio climático que estamos enfrentando y que año con año se va a venir presentando. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, esa es la indicación y seguramente el sábado, domingo, cuando se acuerde, señor gobernador, estamos listos ya para entregar los primeros apoyos a los productores de maíz y más adelantito, una semana más, yo creo, a los productores de papaya. Eso es lo que estamos haciendo y, por supuesto, nuestros técnicos están en las comunidades. Ya platicamos con los presidentes municipales, básicamente de Pinotepa, de Guasolotitlán, de Jamiltepec, de Tututepec y los agentes municipales, de que vamos a apoyar, no vamos a pagar, porque mucha gente se quedó con la idea de pagar mil, dos mil pesos, pero pues eso 
dura para una o dos semanas y no reactiva la economía, no reactiva la producción de maíz, de alimentos, que es lo que requerimos en Oaxaca, señor gobernador.